朋友们，我环球探海也快三年了。三年里，我在埃及看到了芦梗，在斐济看到了成群的公牛鲨，在马代看到了金鲨，还有在汤加看到了座头鲸。今天，我又将去解锁一个更加庞大的海洋生物——抹香鲸。抹香鲸目前最好的观看点就是位于印度洋的毛里求斯，所以我和毛哥告别后就从马斯卡特飞到了迪拜，在迪拜的机场停留了八个小时，又再次坐上阿联酋航空的 A380 大客机。经过六个多小时的飞行时间，我终于到达了目的地毛里求斯。行李拿完后啊，我又在机场附近租了一台很小的代步车，一天在两百元人民币左右。毛里求斯的车都是右舵的，所以也想来这里租车的朋友要谨慎。车租完以后啊，我又入住了一家当地的民宿。这民宿有两个卧室，一个大厅，一个卫生间，还有一个很大的厨房。冰箱、洗衣机、洗碗机都有，价格是三百五十元人民币一晚。由于某些原因，抹香鲸得过两天去，所以我现在想先去海边转转。朋友们，在房间待着实在是太无聊了，所以就在住的附近啊找了一片海域，准备下海。在毛里求斯是不允许用鱼枪打鱼，所以我到商店买了这个鱼叉，看一下网上下海都能叉到什么鱼。OK， 这种鱼叉估计几斤的鱼不是问题哈。哦，这里的浪还很大哦，朋友们。夕阳啊，浪这么大，我现在来准备早点下，太迟下了，很难走下去。这水有点火啊！前面趁着还有点光线，我先游了一圈，把地形给熟悉了一下。都大概了解后，这里看到第一只收获。刚看到我还以为是只鞋底鱼，没想到游近一看，我的天哪，原来是只电鳐！这是真的会电人的那种。我在埃及就被电过，所以我火速撤离。但这电鳐反而趁胜追击，真是会花电就了不起啊！游开电鳐后啊，我又找了十多分钟，但只发现这只剥皮鱼。为了防止空军，还是决定把它给收了。啊，剥皮鱼条，啊，收了。剥皮鱼居然跑了，本来鱼获得少。还第一只收获，啊，继续。随后我在找剥皮鱼的时候，居然看到一对发亮的眼睛。游近一看，原来是只琵琶虾。此刻的我很怕再次发生逃跑事件，所以思考了好久，才开始对它下手。啊，琵琶虾！我的天啊，收了收了。说真的，这鱼叉太难用了，和鱼枪比，简直差个十万八千里，差个这只石斑都费老劲。这个是那个九鸡炉 ，OK。朋友们，现在看到的是一个石笔海胆，它身上的刺确实看起来像铅笔一样，但这个是不能吃的。我只是好久没有看到，所以顺手抓来看看。本来还想试试这鱼叉能不能查大鱼，但是今晚一点机会都没，看到的都是眼前这个尺寸的。三洋鱼一只，把这些小鱼多打一点去。OK。在没下海前啊，我还期盼着会有大龙虾、大螃蟹什么的。看来真是我想多了，现在就准备再打个几条小鱼就收工。哎，不找了，找来找去都是小鱼，然后本来想找两只琵琶虾了，没找到，那我们就那就回去了吧。刚刚花了好长时间才游到岸边，不是说风浪越大鱼越贵吗？怎么都是小鱼？不过我这根竿碰到大鱼也打不了，就是了。朋友们，刚刚换衣服的时候，发现这小沟里面还有一条鱼，嘿，还有一只虾，这虾蛮大的，这虾，哎，跑了，哎，抓住，这只河虾蛮大的，我天，我再找两只去，凑一盘。这个是出乎意外的这个收获。这里在找虾的时候。
，居然插到了这个玩意，我也是头一次见。咦，这个是什么鳗鱼啊？不用下海都能插到这么大的货，比海里的更大，收了。哎，还有小，还有一只，还有一只。朋友们，这里又看到一只啊！一、二、三，跑了！我天哪，这里一只大的。哎呦，插到了，大的！哎呦，这只大！我的天哪，这只大！哇、哦，朋友们，这只刚个大的，大家伙，哎呦，我的天！朋友们，这个不是黄鳝，这个应该是河鳗。赶海真的是惊喜无处不在，这个河鳗还能被我看到，晚上起码看到十几只，我们再插一只就回去了，也不知道好不好吃。朋友们，这里一个那个鲶鱼，淡水的哈，半斤三两估计。哎，我的妈呀，这个都插不到，跑到这边来。哎呦，我这还看得到，天哪！这个是什么鲶鱼吗？哎呦，干不掉！什么东西啊？这什么鱼啊？这个好像是雷龙啊，河鱼我也不太懂哎。收了，朋友们，这里又一只，只露一点头，但是不好插，我看一下，干就完了，进去没有？跑了，朋友们，在这里。哎呦，这咋插、啊？这个出来，出来，投出来，投出来，兄弟，投出来，杠就完了。哎呦，好大的呀！你看它就咬我。哎呦，好大！我天哪，又一只大的，好多啊！太好玩了这个。朋友们，好大这河鳗，这条比较小一点就是了。第一次插也没经验。哎呀，够了。呃，不会咬人吧？哎，赶紧进去！太棒了，朋友们，我们已经到家了。本来是想做夜宵的，但刚刚那个定金那边说明天早上六点多要去看金，啊，太累了，所以就不做了，要早点睡觉。OK， 那明天见，朋友们，拜拜。五点四十七。啊，天也亮了，感觉在农村一样。是很小，我在看着桌子，人向右转，然后向左转。朋友们，我们到了。到码头这里，这里有条船了，要出发了。我看一下我们的船在哪里。我订的这个船是联系了一个中国的地接，在那边。我们现在过去找他。Hello， 是你吗？对。能拍你吗？我因为我在拍摄。到时候我拍你可以，可以吗？啊、可以，没问题。好了，好了，好了。好了好了现在还没到，我这联系已经马上到了。刚刚他昨天说好像七点二十七点半这个样子。啊，没问题，没问题，嗯、无所谓。估计等了二十分钟，船就过来接我们。这次除了地接小潘，还有另外两位小伙伴一起同行。他们都已经追金追了好几天了。然后呢，不要在它头的前面，或者在尾巴后面，尽量在侧面跟它平行的游，相对的近一点。然后你自己能控制一个安全的距离就 OK 了。开出弯口后啊，我们现在全速前进。然后这是我们今天的船长，这是船长一个公司的同事。但还没来得及问他们名字时，我们就已经看到金了。估计开船也就十多分钟。哦，好近啊！好大，哇，三只啊！我天，这里，哇，哇哇哇哇，就在这个床边上，哇，三四只，我天，太震撼了！哎，他什么时候能睡觉？立着？要运气，还要运气。呃，抹香鲸每天睡觉只有百分之七的时间睡觉啊，睡觉，对，是全世界睡觉最少的动物。<笑> OK。刚刚飞无人机炸机了，我的天哪！这个视频
好贵呢。哎，算了算了，天上没办法拍，那我们就下海拍了。我已经很小心了，两年多了，结果在毛里求斯炸鸡。你看他们这个小潘的相机，太专业了。这个多少公斤啊？我预计有小十公斤。我的妈呀，在海里拿着呢，还要拍照，太难了。哇，下下下！你不下吗？我不下，我们慢慢吧。啊。啊、真的。哦。哦。哦。朋友们，在船上看已经感觉很棒了，没想到在水里看这抹香鲸啊，那才叫一个震撼，绝对是用语言无法形容的。而且毛里求斯的能见度又好，估计有个四五十米，所以老远看抹香鲸啊都非常得劲。太震撼，太多鲸了。好多人，今天碰到的金鱼啊，都没在睡觉，一直在游动，所以我们船长啊，什么要跟着这个找金，然后一找到我们也要下。OK， 这下金鱼不知道去哪了，大家都还在找，游哪去了？哦，这里又看到三四只，三四只，现在我们准备下。由于现在是上午九点多啊，也就是看抹香鲸的高峰期，大家都在各种下潜、各种拍照。我前面还游到人群堆里，结果我被无情踢了好几脚，所以我还是游到远处静静的看着就好。好。然后我们是早上七点多出发的，还不到八点就开始看鲸，现在已经十一点多了，所以得和抹香鲸告别了。OK， 现在我们回去了，已经看了好多好多，太震撼了。朋友们，这抹香鲸太上头了，到家才发现肚子好饿。现在我要把这个河鳗拿来做来吃，因为原来的没有吃过。这河鳗也有牙齿，我天，看起来像海鳗。哇，还是活活的这个。琵琶虾这里还有两根触须啊，别的海鱼我放起来了，这琵琶虾得先吃。这条应该是雷龙，看这样子像。还有这只小河虾，水开了，要先把这个海鳗、河鳗给它烫一下，把粘液给它烫了。这粘液果然煮出来了，现在把它切成块。哇，刀具有限，只能这样子切了。朋友们，这卖相已经有了，好不好吃就看等一下了。琵琶虾跟这个小虾米也好了，饿死我啦！赶紧吃饭。香味我已经闻到了，这应该叫红烧鳗鱼，居然没有骨头，就是没有边上没有很多小骨头。嗯，好吃哎，比海鳗好吃。哇，香，太香。这河鳗我也是第一次吃，但它的口感惊艳到我，真好吃。今天最大的遗憾就是无人机掉海里了，别的都非常非常 nice。OK， 那今天的视频就先到这，喜欢我的朋友记得给个点赞、关注、加评论，拜拜。